இதுவே ஒரு முக்கியமான ஒரு நிகழ்வு வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் அவருக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அவருடைய அப்பாயின்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம் எல்லாரும் ஈரம் சண்டேஸ் கூட அவர் ஃப்ரீ கிடையாது அப்படிப்பட்ட ஒரு நபரை உங்களுக்காக நம்மளுடைய பள்ளிக்காக இதை கொண்டு வந்திருக்கோம் அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை பெற்றோர்கள் கண்டிப்பாக உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் ஏன் சொன்னா அவர் வந்து ஒரு இன்டர்நேஷனல் ட்ரெயினர் அதாவது நம்மளுடைய பள்ளியினுடைய பெயரை நீங்க வந்து சர்வதேச பள்ளி ஒரு இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல் வச்சிருக்கோம் எதுக்காகவும் சொன்னா மாணவருடைய தரத்தை சர்வதேச அளவிலே உழைத்துக் கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்றதுக்காக வச்சிருக்கோம் அப்பர்ச்சுனிட்டி என்னுடைய நிறுவனம் உதாரணத்துக்கு வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒப்படைக்கார ஸ்ட்ரீட்ல கார்பரேஷன் ஸ்கூலுக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்குது ஆனா மரக்கடையில் இருந்து எங்களுக்கு வர்றவங்க அமெரிக்காவில் ரெஃபர் பண்ணி தான் வர்றாங்க ஞாபகத்தில் வச்சுங்க மரக்கடையில் இருந்து என்னுடைய கிளினிக் வர்றவங்க எப்படி வந்தீங்கன்னா இல்லை சார் அமெரிக்காவில் சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் தான் வரணும்னு சொல்கிறாங்க இருபத்தி ஐந்து ஆண்டு மாலாக எந்த விதமான விளம்பரமும் இல்லாமல் எங்களுடைய நிறுவனம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஸோ அதனால் வந்து நாங்கள் அதிகமாக வெளிவருவதில்லை ஆனாலும் என்னுடைய நண்பர் ரசீத் சார் அவர்கள் வந்து அடிக்கடி கூப்பிட்டே இருப்பார் ஸோ அதே மாதிரி கரஸ்பாண்ட் சார் இன்ட்ரெஸ்ட் அதை விட செகண்டரி சார் விடவே மாட்டார் பின்னாடியே வந்துடுறாரு ஸோ அதை விட உங்களுடைய அன்பை நோக்கி நான் வந்திருக்கிறேன் ஸோ அதனால் வந்து நம்முடைய குழந்தைகள் வந்து சர்வதேச அளவில் முன்னேற வேண்டுமா வேண்டாமா வேணுமா வேண்டாமா இப்ப நான் கேட்கிற கேள்விக்கு பதில் சொல்லணும் இப்ப நான் பேசுறது நான் உங்களுக்கு முன்னாடி சொல்லிட்டு இருக்கிறது உங்க நாள் கவனிக்க முடிகிறதா முடியுதா கவனிக்க முடிகிறதா இல்ல கவனம் எங்கேயாவது சிதறுதா கவனம் சிதறுதா அப்படி சிதறுச்சுனா நீங்க கவலைப்பட வேண்டியதே இல்ல இதே பிரச்சனை யாருக்கு இருக்கும் யாருக்கு குழந்தைகள் இருக்கு எங்களுடைய நிறுவனம் எண்பத்தி மூணு வகையான ப்ராஜெக்டை செய்து வருகிறது கிளைண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து எங்களுடைய சேனலில் பார்த்துட்டு இம்மிடியட்டாக கான்டாக்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ சர்வதேச லெவலில் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதில் வந்து என்னென்னா ட்ரூ பேரண்டிங் போகிறோம் அப்படின்னா நாங்கள் எல்லாம் பொய்யான பேரண்ட்டான்னு கேட்கலாம் ட்ரூ பேரண்டிங் அப்படிங்கிறது மெயின்நிலை பெற்றோம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஏன்னா என்னுடைய கிளினிக்கில் வந்து இப்போ நிறைய அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் இருக்குது என்னுடைய அஸ்டன்ட் பார்த்துட்டு இருக்காங்க எனக்கு அர்ஜென்ட்டான வேலை இருக்குது பட் அப்படி இருந்து நான் இங்கே வந்திருக்கேன்னா ஒரு சமூக நல் நோக்கத்திற்காக உங்களோட நீங்க வீட்டுக்கு போனீங்கன்னா ஒரு சமையல் பண்ணுவீங்க நான் போனா ஒரு உயிரை காப்பாற்றுவேன் உலகத்தில் மிகப்பெரிய கடுமையான வியாதி என்பது மனதினால் பாதிக்கப்படுவது தான் நான் மனநோயாளிகளை சொல்லவில்லை மன பாதிப்பு என்பது கடுமையான பாதிப்பு ஸோ அவர்களை காப்பாற்றுவது என்பது இறைவனுடைய அருள் என்று நான் உணர்கிறேன் இறையாற்றல் இல்லாமல் ஒருவருடைய மனதை தொட முடியாது நாங்கள் அரசு விழாக்களுக்கோ அல்லது மிகப்பெரிய நிறுவனங்களுக்கு சொல்லும் பொழுது அடிக்கடி ஒரு கேள்வி கேட்பார்கள் நீங்கள் உளவியல் நிபுணராக இருந்து ஏன் உங்கள் சமுதாயத்தை ஒன்றிணைக்க முடியவில்லை என்று கேட்பார்கள் இந்த சமுதாயம் எதையோ ஒன்றை தேடிக்கொண்டிருக்கிறது தலைமையை சமுதாயம் தேடிக்கொண்டிருப்பது தலைமையை அங்கு பிளவு இருக்கக்கூடாது பிளவு இருந்தாலும் இளவு வந்துடும் இல்லையா பிளவுகள் இருக்கக்கூடாது இது மண்ட நிறுவனம் மட்டுமே மாற்று சிந்தனையோடு மாற்று பார்வையில் பார்த்து மக்களை வழிநடத்துகிறது நான் உணர்கிறேன் அப்படிப்பட்ட நிறுவனத்தில் நீங்கள் இணைந்துள்ளீர்கள் உங்களை நாங்கள் பாராட்டுகிறோம் இந்த உலகம் எல்லாமே கணக்கீட்டு அடிப்படையில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க எங்களுடைய சேனல்ல போட்டீங்கன்னா போதுப்ப இந்த மூக்கு பாத்தீங்களா இந்த மூக்கு வந்து ஒரு பெரிய ட்ரிக்னோமெட்ரிக் கால்குலேஷன் மூக்கு இருக்குங்கள இந்த மூக்கு வந்து மிகப்பெரிய ட்ரிக்னோமெட்ரிக் கால்குலேஷன்ல வந்து இறைவன் டிசைன் பண்ணிருக்கான் பேஸ்ல வந்து எத்தனை ஃபார்முலா இருக்குதுங்கிறத நாங்கள் போட்டிருக்கோம் நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுங்க இந்த ஃபார்முலா யாருக்கு தெரியுமா தெரியும் பிளாஸ்டிக் சர்ஜனுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் யாருக்கு இந்த பிளாஸ்டிக் சர்ஜன் பார்த்தீங்களா அவர்களுக்கு மட்டுமே இந்த முகத்துடைய ட்ரிக்னோமெட்டிக்கல் எவால்யூஷன் மெத்தடாலஜி அவர்களுக்கு தெரியும் 
ஃபேஸ் சர்ஜரி எல்லாமே வந்து அதை வைத்து தான் செய்யப்படுகிறது ஆகவே அது மிக காஸ்ட்லி முதலில் எங்களை பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த மூளையினுடைய முன் அமைப்பு என்கின்ற அமைப்பு எப்படி இயங்குகிறது என்பதை ஆய்வு செய்துதான் நாங்கள் எங்களுடைய நிறுவனத்தை நடத்தி வருகிறோம் இது அட்வைஸ் பண்ணுறதோ கவுன்சிலிங் பண்ணுறதோ கிடையாது அப்படி பண்ணால் உலகத்தை மாற்றிவிடலாம் ஆனால் மன இயக்கத்தை கண்டறிந்து மாற்றுவதுதான் எங்களுடைய சிறப்பு அதைத்தான் வந்து என்ன சொல்கிறோம்னா ஒரு மனுஷருக்கான அந்த மனிதனை வந்து இயக்கக்கூடியது இந்த முன்பதிவு இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி தான் அதனால தான் ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுச்சு பின்னாடி அடிபட்டாங்கன்னா இறந்துடுவார்கள் முன்னாடி அடிபட்டு விட்டால் அவர்களுக்கு நடத்தை கோளாறுகள் ஏற்படும் அப்போ அடிக்கடி சொல்லுவாங்க எல்லாமே நெத்தியில் எழுதிக்கிட்டு சொல்கிறாங்க அல்லவா இந்த முன்பகுதியை இயக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு பேர் டாக்டர் அலர்பேட் கண்டுபிடித்தது டபிள்யூஎம் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் அந்த ப்ராசஸின் அடிப்படையிலே தான் வந்து ஒவ்வொரு மனிதனும் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறான் அதை மாற்றினால் மட்டுமே அவன் சமுதாயத்தில் வெற்றியாளராக மாற்ற முடியும் அதனால் அதை மாற்றுவதை பற்றி தான் எங்களுடைய நிறுவனம் ஆய்வு செய்து சர்வதேச கற்றல் என்பதை உருவாக்கி அதன் வழியாக எல்கேஜிலிருந்து எம்பிபிஎஸ் வரைக்கும் வரைக்கும் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டை செஞ்சு விட்டு வருவோம் இப்போ வந்து ஒரு ரெண்டு வாலண்டியர் வாங்க ஒரு ஜென்ஸு ஒரு சின்ன குழந்தை யாராவது வாங்குவாங்களா அடுத்த கேள்வி இந்த குழந்தை கூப்பிட்டு உங்கள் டேடி எப்படி இருக்குன்னு கேட்டான் ஹலோ இந்த குழந்தை கூப்பிட்டு உங்கள் டேடி எப்படி இருக்குன்னா இப்படி தான் நாங்கள் கேட்குறோம் அவன் கொடுக்குற லிஸ்ட்டு உங்கள் லிஸ்ட்டு கூட கம்மியாக தான் இருக்குது அவன் கொடுக்குற லிஸ்ட்டு பெரிய லிஸ்ட்டாக இருக்குது பையன் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக அழகாக பேசுகிறார் அம்மா எப்படி இருக்கணும் அப்பா எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டோம்னா ஒரு ஒரு தொடராங்க சார் பையன் வந்து எது சொன்னாலும் கேட்குறது கிடையாது வள்ளு வள்ளுன்னு ஆ அடுத்த ஒரு வார்த்தை என்ன சார் நீங்க பேசுனா மட்டும் கரெக்டா பேச நான் பேசுனா பேச மாட்டேன் ஏதாவது செய்யணும் வச்சுக்கலாம் சும்மா கத்திட்டே இருக்குது அப்படின்னு பையன் என்ன பண்றான் பாலிடெக்னிக் படிச்சுட்டு இருக்கான் உடனே நாங்க வந்து உள்ள ஆய்வுன்னு சொல்றோம் அவங்களை கூப்பிட்டு பையனை கூப்பிட்டு எல்லாம் பண்ணா என்ன நான் பண்ணா ஒரு ஒன் ஹவர் கழிச்சு சொல்றான் பையன் நல்லா தான் இருந்திருக்கான் அம்மா என்ன செய்யணும் எப்பவுமே சாயங்கால நேரத்துல பக்கத்து வீட்டுல எப்பவுமே ஒரு கான்பரன்ஸ் நடக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் அல்லவா மாலை நேரத்து வெயில் தாழ்வாக இருக்கும் பொழுது அருகில் உள்ள மக்களை அழைத்து எந்த வீட்டில் என்ன விழுந்தது அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் நடந்து கொண்டிருக்கும் அப்பொழுது அந்த பையன் வருவா வந்து அம்மா அப்படிம்மா உடனே ஏழம்மா பசிக்கு போல இப்படியே ஒரு அஞ்சு வருஷம் பையனை ட்ரைனிங் கொடுத்துருச்சு யாரு மம்மி பையன் என்ன ஆயிட்டான் ஓ இதுதான் ஸ்டைலா இருக்குன்னு சொல்லி போட்டு இவன் காலேஜ் படிக்கிறப்ப தம்பி அப்படின்னு அடிமட்டு எல்லாமே இப்படிதான் அதுக்கடுத்து இது சாப்பாடு போட்டு வச்சிருந்தா வை கத்தர இப்பதான் இந்த அம்மாவுக்கு வந்திருக்குது சார் இதுதான் எனக்கு பிரச்சனை இந்த வயசுல எப்ப அந்த வயசுல விட்டுட்டு இந்த அம்மா இந்த வயசுல இப்ப பாட்டி பிளஸ் ஆயிருக்குன்னு வச்சுங்களேன் இப்ப பையன் வந்து லொல் லொல் விழுதா என்ன செய்யறது கேட்டா அவன் சொல்றா சார் நல்லா தான் இருந்தேன் எனக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்தது மேற்படி மம்மி ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த குழந்தை என்பது ஒரு காஸ்ட்லியான கம்ப்யூட்டர் சரியா நீங்க எப்படி விஸ் லிஸ்ட் வச்சிருக்கீங்களோ விஸ் லிஸ்ட்னா உங்களுக்கு தேவையான லிஸ்ட் வச்சிருக்கீங்களோ அந்த விஸ் லிஸ்ட்டை வந்து குழந்தை கேட்காது பார்க்கும் உள்ளுணர்வு நீங்க அந்த குழந்தைகளுடைய உள்ளுணரை புரிந்து கொண்டு நீங்க செயல்படணும் அஞ்சு வயசுக்கு மேல அது உங்களை பார்த்து அது ஸ்டோரேஜ் ஆகிக்கும் சரிங்களா நீங்க சினிமா படம் பார்க்கக்கூடிய பழக்கம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இருக்கும் இப்ப எனக்கு ஒரு பேஷண்ட் வந்துருந்தாங்க இந்த சாரதான் பழைய படம் பார்த்துருக்கீங்களா பழைய படம் சாரதான் இருக்கும் அந்த படத்துல ஒரு நடிகை வந்து எம்ஜிஆர் தலை நடிச்சு பார்ப்பில் இந்த பல்ல ஆண்டு வாழ்வு ஏதோ ஒரு படத்தில் எல்லாம் வரும் அந்த பூ மலை பூ வசந்த அப்படி ஒரு பாட்டு வரும் அதில் வந்து நடந்துட்டு வரும் இந்த பாட்டையோ அந்த நடிகை பார்த்தா இந்த அம்மாவுக்கு வந்து ஒரு பயங்கர அவர்ஸ் ஆயிடுது டென்ஷன் ஆயிடுது பயங்கர பிரச்சனை ஆயிடுது மூட்டில் ரத்தம் வந்துடுது 
சோ இதை வந்து டாக்டர் கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணல இல்லமா இந்த உளவியல் சார்ந்த பிரச்சனை மனம் சார்ந்த பிரச்சனை நீங்க போய் ஸ்பெஷலிஸ்ட் பார்த்துங்க நீங்க எல்லாம் நிறைய இங்க சுத்தி புடிச்சு டாக்டர் வந்தாங்க என்ன கேட்டோம்னா ஏழு வயதில் அந்த படம் பார்த்திருக்காங்க அந்த படத்துல வந்து நடந்த நிகழ்வு ஒரு வில்லு தொழிலாளருடைய மகள் திருமணத்துக்காக ஏற்பாடு செய்கிறாங்க அந்த சமயத்தில் வந்து அந்த அப்பா இழந்து இறந்து விடுகிறார் இழந்த பின்னாடி அந்த பெண் எப்படியெல்லாம் கஷ்டப்படுது அப்படிங்கிற கதை இந்த படத்தை வந்து ஏழு வயதில் அந்த குழந்தை பார்க்கிறது ஆனால் இது தெரியல கல்யாணமாக இந்த பொண்ணுக்கு முடிச்ச பின்னாடி இதே மாதிரி நிகழ்வு நடக்குது அப்போ தான் தெரிஞ்சது அதே மாதிரி நமக்கு இங்கே வந்துருச்சுன்னு சொல்லிட்டு அந்த மண்டலத்தில் இருபது ஆண்டுகளாக அவளை தாக்கிக் கொண்டிருக்கும் அதனால தான் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம்னா குழந்தைகள் என்பது காஸ்டியான கம்ப்யூட்டர் அவர்கள் முன் உங்களுடைய நடத்தையை நீங்கள் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் ஃபாலோ பண்ண முடியுதுங்களா நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா நம்ம ஒரு லிஸ்ட் போட்டு வச்சுருக்கோம் ஆனால் குழந்தை கேட்காது உங்களை என்ன செய்யும் பார்க்கும் அதை செஞ்சுக்கணும் நம்பர் ஒன் இரண்டாவது எத்தனை பேர் வந்து துணி எடுக்கிறது துணி கிடைக்கு போக வைக்க எல்லாமே போக வைங்க போகாதவங்க யாராவது கேட்டுங்களே யாராவது இல்லவே இல்லை இல்லை வாய்ப்பே இல்லை சார் என்ன இவ்வளவு உங்களுக்கு சோகமா அவர் சொல்றத பாருங்க வாய்ப்பே இல்லைங்க அடிச்சு போட்டுறீங்க உடனே அடிச்சு வா வெரி குட் எவ்வளவு உரிமையா பேசுறாரு பாத்தீங்களா வெரி குட் கிரேட் அவருக்கே அவர் கிளாப் பண்ணுங்க குடியுரிமை சட்டம்ங்கிறது நமக்கு தேவையா இருக்கு ஏன் சார் கண்டிப்பா தானே அதான் ஏன் சார் குடியுரிமை சட்டம் நிறைய பேர் தேவைப்படுது சரி அப்ப போயிருப்போம் நான் அவருக்கு கேள்வி கேட்கறேன் எத்தனை பேர் உங்க குழந்தைகளை லைப்ரரிக்கோ அல்லது புக் ஸ்டாலுக்கோ கூட்டிட்டு போயிருக்கீங்க சமுதாயத்துல விடிவெள்ளி சார் நீங்க கரெக்டா சொல்றாரு பாரு என் பையனுக்கு எங்கன்னா தெரியுது எல்லா வீதியும் எங்க கறிக்கடை கரெக்டா தெரியும் ஊர்ல வந்து இப்ப ஆங்கிலோ இந்தியன்ஸ் கொஞ்சம் பேர் இருக்காங்க தெரியுமா உங்களுக்கு அங்க போன நான் போனோம்னா அவங்க பின்னாடி எல்லாம் பின்னாடி போவோம் என்னதான் செய்யறாங்கன்னு பார்த்தனா ஐ வாண்ட் திஸ் புக்ஸ் அப்படின்னு ஹவு மெனி புக்ஸ் மை சன் அப்படின்னு கேட்டோம்னா உடனே அந்த புக் எடுத்துக்காம நாலாயிரம் ரூபாய் அப்படின்னு புக் இருக்கு சில பேர் ரெண்டாயிரம் ரூபா இருக்கு This two thousand, yeah. Okay, take it. Nam a bit like your grandma, you know, na grandma na take me to a party. Nani, nanny, you know, na yen na ho. Nella me nanny suparenga. Ona ke swaru water the. International best. Bookka paye na ke or gud karke adi renda ayrai ke or thuni ayrata yatta na function na gudi tipoye kati tipoye kandar utra. அப்படின்னு கேட்டிருப்போம் ஸோ முதலில் வந்து நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது உங்களுடைய குழந்தையை வந்து சார் வந்து சர்வதேச ஸ்கூலில் உருவாக்கியிருக்காரு அதே மாதிரி சர்வதேச பேரண்டாக இருக்குங்கிறத தான் இந்த ப்ரோக்ராம் அதனால் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா அட்லீஸ்ட் வந்து ஒரு மூணு மாதத்துக்கு ஒருக்கா ஏதாவது புக் ஸ்டாலில் கூட்டு போய் குழந்தையை காமிங்க குழந்தைகளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி வந்து புக்குகளை வாங்குங்க அதை விட முக்கியமாக முக்கியமான விஷயம் எத்தனை பேர் நல்ல டிவி பார்ப்பீங்க நான் அடுத்த ஒரு ப்ரோக்ராம் நம்ம ஸ்கூலில் கான்டாக்ட் பண்ண போகிறது ஹவு டு வாட்ச் த டிவி டிவி பார்ப்பது எப்படி சிறப்பு பயிற்சி முகாம் பயிற்சி கட்டணம் ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ஏழரை கிடையாது ஏழாயிரத்தி ஐநூறு உண்மையிலே சொல்றாங்க டிவி மட்டும் பார்க்க தெரிஞ்சதுன்னா நீங்க பெரிய ஆள் ஆயிரலாம்ங்க கை தூங்க யாரெல்லாம் கை தூங்க நீங்க போன் டிவி பாக்குறீங்க என்னடா <laughs> 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 ஏன்னா படிக்க மாட்டேன் டிவி டிவி பார்த்தா தான் நான் படிக்கவே முடியும் அதனால டிவி போட சொல்லுங்க நான் பார்க்குறேன் எங்கள் அம்மா எப்படியே அப்படியே நான் ஸோ நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுங்க ஒரு டிவி ஒரு ஒரு சீன் எடுக்கிறதுக்கு எழுநூறு பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க எத்தனை பேர் தெரியுமா ஒரு சீனுக்கு எழுநூறு பேர் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய எழுநூறு எழுநூறு பேருக்கு நீங்கள் பார்க்குற சீன் தான் சாப்பாடு ஓடுது அத்தனை பேருமே என்ன செய்கிறாங்க சாப்பாடு இல்லாமல் ஒர்க் பண்ணுறாங்க சாப்பாட்டுக்காக ஸோ நீங்கள் நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுங்க உங்களுடைய குழந்தைங்களுக்கு டிவி பார்க்கறது தப்புன்னு சொல்கிறத விட நீங்கள் டிவி பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா அந்த குழந்தைகளுக்கு தப்பான விஷயங்கள் மனசில் பதிஞ்சிடும் ஏன் அப்படின்னா குழந்தை வந்து ஆறு வயது வரை எல்லாத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணுவோம் எட்டு வயதுகளை வந்து கான்கிரீட் ஸ்டேஜ்னு சொல்லுவான் அந்த கான்கிரீட் ஸ்டேஜில் கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னா முடியாது எங
எழுபது வயசுள்ள ஆளுகளை நாங்கள் ஸ்டை க்ளோஸ் பண்ணோம்னா அப்படியே பின்னாடி போய் பார்த்தோம்னா ஆறு வயதில் ஏற்பட்ட பிரச்சனைகள் இந்த வயதில் வந்துட்டு இருக்கும் அதனால உங்களுடைய குழந்தைகளை நீங்கள் வந்து பிடித்துக் கொள்ள வேண்டிய விஷயமாக தெரிய வேண்டியதனால் குழந்தைகள் எதை காமிக்கிறீங்களோ அந்த விஷயத்தை அது என்ன செஞ்சுக்கும் மனசுல எடுத்துக்கும் சரி இப்ப இந்த ஸ்கூல்ல வந்து எத்தனை பேர் வந்து டீச்சரை பார்த்து அடிக்கடி பேசுவீங்க பேசுவீங்களா எப்படி பேசுவீங்க யாராவது ஒருத்தர் உதாரணம் சொல்லுங்களேன் நல்லா படிக்கிறாங்களா ஆ வெரி குட் அடுத்தது எப்படி ஆக்டிவ் பண்ணுது ஆ ஒரு மைக் கொடுங்க சார் பேசாதவங்க பார்த்து கரெக்டாக கொடுக்குறாரு ஆ பேசுங்க பரவாயில்ல என்னென்ன <laughs> 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 நிறைய குழந்தைகள் மனசில் தப்பான அபிப்பிராயத்தை உருவாக்கும் அதனால டீச்சர் மேலே நன்மதிப்பை உருவாக்கணும் என்னுடைய நிறுவனத்துக்கு மிகப்பெரிய டைமண்ட் ஜுவல்லரி ஓனர் வந்திருந்தார் சரிங்களா கிளினிக்கில் வந்து ஒரு பத்து பேர் வெயிட் பண்ணுறாங்க இவர் வந்து ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணுறாரு ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி அவரோட ட்ரெயின் வந்து வர்றாங்க அந்த முன்னாடி சார் நான் வந்து இந்த மாதிரி டைமண்ட் ஜுவல்லரி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னாரு சார் நீங்கள் சொல்லியிருந்தா நான் முன்னாடியே கூப்பிட்டுருந்தேன் அப்படின்னாரு அவர் சொன்ன ஒரே வார்த்தை நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுங்க சார் நான் நினைத்திருந்தால் உங்களுடைய ஒரு நேர அப்பாயின்மெண்ட்டுக்குள்ள பில்லை வந்து என்னுடைய மேனேஜர் வச்சு வாங்கியிருக்க முடியும் பில்லை கொடுத்துட முடியும் ஆனால் என்னுடைய குழந்தைக்கு எங்கு சென்றாலும் சாத்திருந்து தான் சாதிக்க முடியும் என்பதை எப்படி நான் சொல்லித்தருவது குழந்தைக்கு காத்திருந்தால் தான் நடக்கும் என்பதை எப்படி சொல்லி தருவது ஆகவே தான் என்னுடைய டேன் வரைக்கும் என் பையனை உட்கார வச்சு சொன்னாரு அப்பொழுதுதான் தெரிந்தது பணக்காரன் ஏன் பணக்காரனாக மாறுகிறான் என்று சொன்னால் அவனிடத்தில் உள்ள விடாமுயற்சி மட்டுமே அல்ல காத்திருந்து சாதிப்பது எங்களுடைய மைசூர் நாளை தேடிப்படி ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட கருத்துக்களை வந்து எங்களுடைய எங்க சேனல்ல வந்துடும் ஏன்னா இன்பில்டு சிஸ்டம் வச்சிருக்கோம் ஒவ்வொரு மனிதனும் எப்படி வாழ வேண்டும் என்பது வந்து அவருடைய மனைவில் மனசுல வந்து பதிவாகிட்டு இருக்குது அந்த பதிவாகக்கூடிய ஆர்கன் வந்து கண் காது மூக்கு வாய் இந்த மாதிரி ஐந்து குளங்கள் மூலமா தான் அது நடந்துட்டு இருக்குது அதுல வந்து நாங்கள் கண்டுபிடித்த ஒரு தீரடி தெரியுமா ஏழைகளை மாற்ற முடியாது ஆனால் ஏமாற்றலாம் நல்லா புரிஞ்சுங்க ஏழைகளை மாற்ற முடியாது ஆனால் ஏமாற்றலாம் பணக்காரனை ஏமாற்ற முடியாது ஆனால் மாற்றலாம் ஏழை என்றால் யார் டெபினிஷன் ஏழை என்பது வேலையை மட்டுமே செய்வோம் ஏழை வேலைக்கு இப்பால் வேலைக்கு அப்பால் செய்யறான் பார்த்தீங்களா அவன் தான் பணக்கார் ஒரு கம்பெனிக்கு போனீங்கன்னா நிறைய பேர் உங்களுடைய மனசில் தப்பான அபிப்பிராயங்கள் உருவாக்கப்படுது நல்ல வேலை கிடைக்கும் என்ன அஞ்சு மணிக்கு போயிட்டு அல்லது ஒன்பது மணிக்கு போயிட்டு அஞ்சு மணிக்கு வரது வேலை கிடையாது அஞ்சு மணிக்கு அப்பால் வேலை செஞ்சுதான் அவங்க இருக்காங்க அதுக்கு உதாரணம் நம்ம ஜீவனுடைய கரஸ்பாண்ட் சார் தான் இவர் இன்னைக்கு வந்து செய்யல இதற்கு முன்னாடி விடிய விடிய செஞ்ச வேலைகள் தான் இன்னைக்கு உங்களை பார்த்து அவர் சந்தோஷப்படுறாரு அந்த உழைப்பு தான் இத்தனை பேர்த்துக்கு வாய்ப்பை கொடுத்திருக்கிறது ஆகவே உங்களுடைய குழந்தைகள் முன் உழைப்பு சார்ந்த கல்வியை நடத்திய காமிக்க வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய உளவியல் நிறுவனத்துடைய வேண்டுகோள் ஆகவே உங்களுடைய குழந்தைகளை உழைப்பின் பக்கம் காமிங்க ஒரு குழந்தை அம்மாவை வந்து பார்க்கும் பொழுது டிவிவா கூட அம்மாவா இல்லாம ஏதாவது புத்தகத்தை எடுத்து படிக்கக்கூடிய அம்மாவாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் அந்த குழந்தை நிச்சயமாக சாதிக்கும் இல்லையல் பாதிக்கும் எந்த சமுதாயம் தன்னுடைய வரலாறுகளை மறைக்கிறதோ அந்த சமுதாயம் நிச்சயமாக அழிக்கப்படும் என்பது உதாரணம் இதுதான் நடைமுறை உங்களுக்கு தெரியும் நிறைய மாணவர்கள் வந்து பிஇ படிச்சிருப்பாங்க எம்இ படிச்சிருப்பாங்க வேலைக்கே போக மாட்டோம் ஏன்னா அவங்ககிட்ட எப்படி பேசணும் தெரியாது அவன் சேர்ல உட்கார சொன்னாவே சேர்ல உட்கார சொன்னா கால குத்துக்கால் கொடுத்தா உட்காரான் சேர்ல உட்கார தெரியுமா ஏன்னா இதுதான் எங்க சிஸ்டம்ங்கிறான் நினைவுத்துக்கொள்ளுங்கள் ஒரு சமுதாயம் தன்னை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் அது இறைநிலைக்கு உட்பட்டு இறைவனுடைய சட்டத்தை உட்படுத்தி தன்னை சமூகத்துக்காக மாற்றிக்கொள்ளும் பொழுது அந்த சமூகம் நிச்சயமாக வளரும் அந்த வளர்ச்சியில் குறைபாடு உள்ளது என்று சொன்னால் நாம் வளரவில்லை என்ற அர்த்தம் ஆகவே சமுதாயத்தை நீங்கள் புரிந்து கொண்டு வரலாறுகளை நீங்கள் சொல்லிக் கொடுங்கள் 
உங்களுடைய வாழ்க்கையை வந்து பேசுங்க உறவினர்கள் மத்தியில் கூட்டிட்டு போங்க ரெண்டாவது நிறைய அறிவு சார்ந்த விஷயங்களுக்கு நீங்கள் முதலீடு செய்ய வேண்டும் உங்களுக்கு தெரியும் என்று நினைக்கிறேன் இந்த சமீபத்தில் வந்து இந்தியாவில் உள்ள வாய்ப்பு தமிழ்நாடுத்தில் வந்து இருபத்தி ஆறு சதவீத குழந்தைகளுக்கு எழுத படிக்க பிடிப்பதில்லை நாமத்தில் வச்சுக்கோங்க பிடிக்கிறது இல்லை ஒரு குழந்தை எழுத எழுதல படிக்கல அப்படின்னா அந்த குழந்தையை வந்து நீங்கள் தப்பு சொல்லுதோ அல்லது பள்ளியை தப்பு சொல்லுதோ தப்பு இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு கார் வச்சுக்கோங்க கார் வந்து சரியாக ஓடலை உடனே ஒருத்தர் சொல்கிறாரு சார் கார் சரியாக ஓடலை டிரைவரை மாத்திட்டா ஓடுன்னு சொல்றாரு மதி டிரைவரை மாத்திரது அவர் இவர் என்ன சொல்றாரு பில்டிங் மாத்திர சரியாயிரும் இது என்னது அதை விட அதை விட சொல்றாரு ஒன்றும் இல்லை நல்லா உருட்டு கட்டை எடுத்துக்கணும் காரு முன்னாடி பின்னாடி கண்ணாடி முன்னாடி பட்டை கிளப்படா காரு தேராட்ட ஓடும் அப்படின்னு சொல்ல என்ன சொல்லுவீங்க சொல்லுங்க மூணு கரெக்டாக தான் இருக்குது கரெக்டா பக்கத்தில் வந்து சொல்கிறாரு இல்லை சார் வெரி சிம்பிள் வருஷம் கொண்டு படியே சரி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அதே டிரைவரை வச்சு ஓட்டிக்கலாம்னா இது கரெக்ட் நிறைய பேர் குழந்தைகள் வளர்த்தில் வந்து என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா ஸ்கூலில் மாற்றுறாங்க ஆனால் ஒன்று மட்டும் மாற்ற மாட்டேங்க சார் பேரண்ட்டை மட்டும் மாற்ற மாட்டேங்கிறாங்க இல்லையா அது அவங்க விவரமான சொல்லியிருப்பா எங்கிட்ட ஒரு சில பசங்களை அப்படி வர்றானுங்க உனக்கு யாரா பிடிக்கும் பக்கத்து வீட்டு அக்கா பிடிக்கும் இவங்க யாரை பிடிக்காது இவங்க ரெண்டு பேரும் இல்லையா சரியா அதனால குழந்தைகள் படிக்கவில்லை என்று சொன்னால் ஸ்கூல கம்ப்ளைண்ட் பண்ணதோ அல்லது நேர போய் சிலரெல்லாம் டீச்சர் போய் டீச்சர் என்ன சொல்லி கொடுத்தீங்க என்ன சொல்லி கொடுத்தீங்க ஏன்னா ஏபி சொல்லி தான் கொடுத்தேன் அவனுக்கு ஒண்ணுமே தெரிய மாட்டேங்குது இவனுக்கு மட்டும்தான் தெரிய மாட்டேங்குது இங்க இருக்கிற அத்தனை பேரும் தெரிய மாட்டேங்குது அதை என்ன தெரிஞ்சது ஸோ இந்த சாம்பிளிங் ப்ராசஸ் விட்டுட்டு குழந்தைகள் வந்து சரியாக படிக்கணும் அவர்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சிக்கல் உள்ளது என்பதை புரிந்து கொண்டு அதற்கு முன்னான மெக்கானிக்கல் வேலை செஞ்சோம்னா நிச்சயமாக முடியும் உங்களுடைய குழந்தைகள் சாதனை குழந்தைகளாக மாற முடியும் அதை போய் சில பேர் வந்து திட்டுறதே வேலையை வச்சுருப்பாங்க சரிங்களா இப்போ இந்த இதனம் ஒரு மிகப்பெரிய மருத்துவமனையில் இருந்து எங்களுக்கு ஒரு கால் வந்தது என்னன்னு சொன்னால் பையன் வந்து ஒரு ஆக்சிடென்ட் அவங்க டாக்டர் வந்து ரெஃபர் பண்ணுறாங்க சார் அவனை பார்க்கணும் நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் கேட்டால் அதை பார்க்கவே முடியாது அந்தளவுக்கு வந்து ஃபுல் ஆர்கன் டேமேஜ் ஆகிடுச்சு ஆக்சிடென்ட் சொல்லி அந்த பையனை வந்து நான் பார்க்கல பட் இருந்தாலும் வந்து என்னோடய ஆக்சிடென்ட் விட்டு இன்ட்ராக்ட் பண்ண வைக்கிறோம் என்னடா ப்ராப்ளம்னு சொல்லி கேட்டால் அவங்க அம்மா வந்து அடிக்கடி ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாம்மா உன்னோட தான் என்னோடய காசே போச்சு உன்னோட தான் என்னோடய காசே போச்சு உனக்கு படிக்க வைக்கிறது எனக்கு பழப்பாக போச்சு செலவாக போச்சு செலவாக போச்சுன்னு சொல்லி அதே மண் அழுத்தத்தில் வண்டி வாங்கிட்டு போய் ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுச்சு நல்லா புரிஞ்சுங்க ஸோ வார்த்தைகள் கொள்ளும் வெல்லும் ஆகவே வார்த்தைகளை பயன்படுத்தும் போது சரியான வார்த்தைகளை பயன்படுத்த வேண்டும் உங்களுடைய குழந்தைகள் என்பது மிக காஸ்ட்லியான கம்ப்யூட்டர் அது சென்சர் ஆர்கன் உள்ள குழந்தைகள் ஆகவே குழந்தைகளை எங்களுக்கு சரியான முறையில் முறைப்படுத்துங்கள் அதே மாதிரி இந்த ஸ்கூலுக்கு வர்றீங்கன்னா ஒரு பத்து நிமிஷம் உட்காறீங்கன்னா உட்காந்து வெயிட் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கை தான் இதுதான் ஹலோ நீங்கள் வாழ்ந்த வரலாற்றுக்கான நினைவு சின்னம் தான் உங்களுடைய குழந்தைகள் நீங்கள் இதுக்காக ஒரு நாள் ஒன்று ஸ்பெண்ட் பண்ணால் ஒன்று குறைஞ்சு போகுமே போகுமா இல்லைங்களா அப்படி குறைஞ்சு போகவே போகவே போகாது சரிங்களா இதுக்காக டைத் வருதுங்க அதே மாதிரி என்னென்னா உங்களுக்கு ஒரு தகவல் வரல அப்படின்னா கூட நீங்கள் வந்து அதை சாப்பிட்டா குழந்தைக்கு முன்னாடி டீல் பண்ணுங்க பக்கத்தில் வந்து ஒரு பையன் இருக்கான் ஒரு மெசேஜ் வந்துருந்து ஏன்னா நான் நிறைய இடங்களில் பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள தான் உங்களுக்கு நான் தொகுத்து சொல்கிறோம் ஒரு மெசேஜ் வந்துருந்து உங்களுக்கு மெசேஜ் வரலைனா நேராக போய் உங்கள் என்னை வந்து உங்களை பிடிக்கல அதனால தான் நீங்கள் மெசேஜே வரமாட்டிங்க அப்படின்னு அந்த டீச்சர் அம்மா கேட்டால் அந்த அம்மா செய்யும் நீங்கள் லேடிஸ் கேட்டால் பரவாயில்ல ஜென்ஸ் போய் கேட்டால் என்ன ஆகும் ஜென்ஸ் போய் கேட்டு உன்னை என்ன பிடிக்கல அதனால தான் நீங்கள் மெசேஜ் அனுப்பி சொன்ன என்ன ஆகும் அந்த அம்மா எங்கே அடிச்சுக்கோ ஹலோ சரிங்களா அதனால் வந்து அதை டீல் சாஃப்டாக டீல் பண்ணிங்கன்னா நிச்சயமாக முடியும் அதனால் இன்னையிலேருந்து உங்களுடைய குழந்தைகள் வந்து ஒரு சாதனை குழந்தைகள் அந்த சாதனை குழந்தைகளுக்கு என்ன செய்யணுமா சொல்லிக் கொடுக்காதீங்க பார்க்க வைங்க வரலாறுகள் நிறையா சொல்லிக் கொடுங்க சரிங்களா ஓகே இப்போ உங்களுடைய கேள்வி நேரம் ஏதாவது ரெண்டு மூணு கேள்வி கேட்கலாம் எப்போ சார் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு அந்த பையன் ஒரு கேள்வி மட்டும் கடைசியாக கேளுங்க இப்போ கேட்டுறாதீங்க பேரண்ட்டுடைய வகையை மட்டும் சொல்லிடுறேன் ஒன்று வந்து குழந்தைகள் ஐந்து வயது வரைக்கும் பேரண்ட் வந்து ஸ்மார்ட்டாக குழந்தைகளுடைய தேவைகளையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் 
ஐந்து வயதுக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்க ட்ரூ பேரண்டிங்னா உண்மை நிலை பெற்றோர்களா இருக்கணும் பொய்யும் சொல்லவே கூடாது சரிங்களா அந்த உண்மை நிலை பெற்றோர்னா கோபத்தை கோபம் நாங்க புரிஞ்சுக்கணும் சந்தோஷத்தை சந்தோஷம் புரிஞ்சுக்கணும் ஆனா கோபத்தையே சந்தோஷமா சொன்னா அந்த குழந்தை என்ன ஆயிரும் கன்ஃபியூஸ் ஆயிரும் அப்படி இருக்கக்கூடாது உண்மை நிலை பெற்றோர்கள் சரி ஒரு குழந்தைக்கு உடல் நிலை சரியில்லை மன அளவில் உடல் அளவில் பாதிக்கப்பட்டுதான் அப்போ நீங்கள் தெரப்பியூட்டிக் பேரண்டிங்காக மாறிக்கணும் சிகிச்சை அளிக்கக்கூடிய பேரண்டிங்காக எடுத்துக்கணும் அதுக்கடுத்து வந்து இல்லை சார் நான் பெரிய நிறுவனம் வச்சுருக்கோம் அந்த நிறுவனத்துக்கு இந்த குழந்தையை தயார் பண்ணணும்னா அது பேர் கார்பரேட் பேரண்டிங் சொல்லும் ஸோ இப்படி குழந்தை வளர்ப்பில் பல்வேறு முறைகளை நீங்கள் ஆய்வு செய்து கண்டுபிடிச்சு பல பேர்த்துக்கு அவர்களுக்கு பீரியாடிகளை கன்சல்டி கொடுக்குறோம் லேடிஸ் சார் இருந்துச்சுன்னா இல்லையான்னு சொல்லி அவங்கள கண்டக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஜென்ஸ் சார் தான் எங்களை கான்டக்ட் பண்ணிக்கலாம் சரியா இப்போ யாராவது கேள்வி கேட்டீங்களே குழந்தைகளுக்கு அதிகமாக தலைவலி வருது அல்லது வயிற்று வலி வருது நீங்கள் மெடிசனாக பார்த்துட்டீங்க ஆனால் க்யூர் ஆகலைன்னா கண்டிப்பாக அந்த குழந்தைகளுக்கு ஏதோ ஒரு எமோஷனல் ஷாக்குன்னு சொல்லுவோம் உணர்ச்சிகள் சார்ந்த ஒரு அதிர்வு ஏற்பட்டிருந்தாலும் கூட அந்த குழந்தைகளுக்கு அதிகமாக இந்த பிரச்சனை வரும் இது குழந்தைகளுக்கு மட்டும் போல் பெரியவங்களுக்கு கூட வந்து யாருக்கெல்லாம் சுகர் வந்து அதிகமாகுதோ அந்த சுகர் அதிகமாக இருக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது உங்களுக்கு விரும்பத்த ஏதாவது நிகழ்வோ அல்லது ஒரு பிரச்சனையோ நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அனைத்து சுகர் வரும் அதான் நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்குறீங்க சரியாகலை ஆனால் தொடர்ந்து இருக்குன்னா அந்த குழந்தைக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருந்தோம் உதாரணத்துக்கு சென்னையிலேருந்து ஒருத்தர் கண்டு வீட்டில் ஒன்ஸ் வந்துட்டு இருக்காங்க சென்னையிலேருந்து ஃப்ளைட்டில் வந்து போயிடுவாங்க ஏன்னா தலைவலி பயங்கர தலைவலி எல்லா ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தா ஒன்றுமே கிடையாது பட் வேறு யாரோ ஒருத்தர் சொல்லி எங்கிட்ட வந்தாங்க பட் இப்போ கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ் மந்த்தில் வந்து இட்ஸ் நார்மல் வித்தவுட் மெடிசன் இவங்க எல்லாமே நோ மெடிசன் நல்லா இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா குழந்தைகளுக்கு வந்து எழுதுறதுக்கு பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா இந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து நியூரோ எழுதுறதுக்கு வராது பிடிக்கவே பிடிக்காது அப்படின்னா அதுக்கு ரைட்டிங் தெரப்பின்னு சொல்கிறோம் எழுத்து வழி சிகிச்சை கொடுக்கணும் அந்த குழந்தைய போய் நீங்கள் அடி அடித்தோ அல்லது பேசுவோ மிஸ்ஸிட்டு போய் எழுது எழுதுன்னு சொன்னாலும் எழுதவே எழுதாது ஏன்னா அந்த குழந்தைகளுக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது என்ன சொல்கிறோம் ஃபைன் மோட்டர்ஸ்கள்னு சொல்கிறோம் அதாவது நுண் இயக்க திறனில் வந்து சிரமம் ஏற்படும் பொழுது அந்த பேனா பிடிக்கவே பிடிக்காது பல பேர்த்துக்கு பேனா எப்படி தான் பிடிக்கிறாங்க சார் ஒரு பேனா கொடுங்க சார் இங்கேருங்க பேலாம் இப்படி பிடிக்கிறாங்க இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்டுங்க இப்படி பிடிக்கிறாங்க எப்பா நீ என்ன வள்ளூர் காலத்து மனுஷனு கேட்டேன் அவர் இப்படி தான் பிடிப்பார் இப்படி பிடிச்சா அது வேற ஸோ பேனா பிடிக்க அது தெரியறதே கிடையாது அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஆ சரி அதுக்கடுத்து வந்து இந்த ஃபுட்டு ஹேபிட் பார்த்தீங்க ஃபுட் அண்ட் பிஹேவியர்னு சொல்கிறான் சரிங்களா நிறைய பேர் என்ன செய்கிறாங்கன்னா ராகி கொடுக்குறாங்க மாகி கொடுக்குறாங்க ராகி கொடுக்குறது மாகி தான் கொடுக்குறாங்க இல்லையா மேகி மேகி அது ரொம்ப நல்லதுங்க டாக்டருக்கு டாக்டர் ரொம்ப நல்லது நிறைய சர்ஜரிக்கெல்லாம் வரும் நல்லா புரிஞ்சுங்க அம்மாவே ஆறு மணிக்கு எழுந்திக்காம எட்டு மணிக்கு எழுந்திரிச்சு எட்டரைக்கு ஸ்கூலுக்கு பையனை அனுப்பிச்சுன்னா அந்த குழந்தை என்ன ஆகும் அம்மாவை பார்த்து அதே மாதிரி தான் பழகு நேற்று ஒரு பையனை வந்து கேட்டால் எத்தனை மணிக்கு எழுந்திரிக்க பிடிக்கணும் எட்டு மணிக்கு எழுந்திரிச்சா போதுங்க அவங்க அம்மா ஏழை முக்காலுக்கு எழுந்திரிக்கும் சொல்லுங்க அவங்க அப்பா சொல்லுவார் ஏழைங்கிறாரு ஃபேமிலி ஏழைங்கிறாரு நல்லா புரிஞ்சுக்கிறோம் உங்களுடைய குழந்தைகளை வந்து எத்தனை பேர்த்துக்கு வந்து குழந்தைகள் எழுப்புறது சிரமமாக இருக்கு கை தூக்குங்க வெரி குட் பரவாயில்ல நீங்க எத்தனை மணிக்கு முன்னாடி எழுந்திருப்பீங்க குழந்தைகள் முன்னாடி வெரி நைஸ் பத்திரிக்கை எழுந்திரிச்சிருக்கீங்க குட் அவங்களை வந்து நல்லா பாட்டி வீட்டில் இருந்தா ஆனா நல்லா தூங்கு 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 அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து வச்சிருப்பாங்க அதாவது நீங்க எந்திரி அந்த குழந்தையை வந்து எத்தனை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ரெடி ஆகும் நினைக்கிறீங்க அது குழந்தை இரண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி அதிகபட்சமா ஒன்றரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி அந்த குழந்தை நீங்க எழுப்பி விட்டுருக்கிறோம் அதை ஃபாலோ பண்ணணும் சரிங்களா அதெல்லாம் சரி சார் எப்படி எழுப்புன்னு கேட்குறீங்களா கேளுங்க கேளுங்க முதல்ல வந்து ஃபேனை ஆஃப் பண்ணிடணும் நம்பர் ஒன் ஃபேனை ஆஃப் பண்ணிடணும் செகண்டாக லைட்டை போட்டுடணும் சரிங்களா போட்டுட்டு நீங்கள் வாட்டில் வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிங்கன்னா பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து அந்த ஃபேன்லேருந்து நார்மலாக வந்துடும் நார்மலாக ஆச்சுன்னா குழந்தை ஆட்டோமேட்டிக்காக கண்ணு முடிச்சிடும் அப்போ போய் வெந்துடுறேன் அப்படின்னு நீங்கன்னா அன்னைக்கு பயந்தான் பாருங்க ஐம்பது வயசில் எங்கிட்ட பேஷண்ட்டாக வரையா போய் வந்து மெதுவாக அதுக்காக வந்து அப்படி ரொம்ப பாட்டக்கூடாது கண்ணு மணியே அப்படின்னு சொல்லவும் பண்ணக்கூடாது சும்மா நார்மலாக எந்திரி மைசன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லேசாக அப்படி கூட்டு போனீங்கன்னா சரியாயிரும் இதை பார்த்தீங்கனா அதே மாதிரி ஃபுட் அண்ட் பியர் பொறுத்தில் வந
அப்படிதான் ஒரு காலேஜ் கடைசியில் எங்கே சொல்லுது இதுக்கு இதுக்கு நாங்கள் பொறுப்பல்ல நிர்வாகம் பொறுப்பல்ல இது லீவ் வந்து ஒரு நாளைக்கு தான் உங்களுக்கு பிரியாணி கொடுத்தது ரெண்டு நாளைக்கு சப்ளை பண்ணுறது ப்ராப்ளம் அதனால் வந்து மேக்ஸிமம் ஆயில் ஃபுட்டை வந்து நல்லா புரிஞ்சுங்க மோர் குழம்பு சாப்பிடக்கூடாதுங்களுக்கு தெரியுமா சாப்பிடக்கூடாது தெரியுமா என்னன்னு சொன்னால் கெமிக்கல் காம்பினேஷன்னா மோரில் இருக்கிற ஃபேட் இருக்கல்லவா மோரில் என்ன இருக்கு வெண்ணெய் இருக்கு அதை வந்து ஹீட் பண்ணோம்னா அந்த மூடக்கூடல் உடஞ்சி வேற ஒரு காம்பனண்டாக மாறிக்கும் அதே மாதிரி எண்ணெயை வந்து ரீஹீட் செகண்டாக வந்து ஹீட் பண்ண இப்போ பிரியாணி இருக்குது அதை ரெண்டாவது தடவை ஹீட் பண்ணையில் வந்து அந்த மூலக்கூறுகள் மாற்றம் ஏற்பட்டுரும் ஆயில் வந்து ரீஹீட் பண்ணையில் அது வேற ஒரு மாலிக்குலை கிரியேட் பண்ணி அது குழந்தைகளுக்கு ஃபேட் கண்டென்ட் அல்லது வேறு மாதிரி சேச்சுரேஷன் ஃபேட் இந்த மாதிரிலாம் நிறைய வகைகள் இருக்குது அது மாதிரி மாற்றிடும் ஸோ அதனால் வந்து ஃப்ரெஷ் ஃபுட்டை சாப்பிடுங்க என்னுடைய பேராசிரியர் அடிக்கடி ஒரு கேள்வி சொல்வார் இந்த இந்த இதனம் ஐந்து சதவீதமாக உள்ள ஒரு கம்யூனிட்டி அவங்களுடைய ஃபுட்டு ஹேபிட் பார்த்தோம்னா இன்னைக்கு இப்போ செய்கிறது இப்போ மட்டும் தான் சாப்பிட்டுக்குவாங்க அடுத்த நேரம் சாப்பிட மாட்டாங்க ஃப்ரெஷ் ஃபுட்டை மட்டும் தான் சாப்பிடுவாங்க அதனால தான் அவர்களுக்கு இது பலம் ஜாஸ்தி நம்ம மாற்றி மாற்றி சாப்பிட்றாலும் இது தான் பலம் ஜாஸ்தி இது கம் இப்போ நான் சொல்கிறது புரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஹலோ புரிஞ்சிருச்சா வெரி குட் புரியாதவர்கள் புரிந்தவர்களுக்கு கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் அதனால் என்ன சில விஷயங்கள் ஓப்பனாக சொல்லக்கூடாது அதனால் நீங்கள் ஃப்ரெஷ் ஃபுட்டை கொடுங்க நீங்கள் ஒரு நல்ல நிறுவனத்தோடு இணைந்துள்ளீர்கள் உங்களுடைய குழந்தைகள் சாதனையாளராக வரும் குழந்தைகளுடைய எதுவுமே தவறு கிடையாது அந்த குழந்தை பரிசோதனை அடிப்படையில் செய்கின்றன அதை மாற்றுவதற்கு நாங்கள் செகண்டரி சார் சொல்லியிருக்காரு அதுக்கு வாய்ப்பே கிடைக்கல மீடியா சைக்காலஜி இன்ஸ்டியூட்னே வச்சுருக்கோம் எப்படி வந்து செல்ஃபோனில் இருந்து வெளியில் கொண்டு வரது சொல்லிட்டு அதே மாதிரி குழந்தைகளுடைய திறனை அதிகப்படுத்துறதுக்கு மியூசிக் சைக்காலஜியில் ஒன்று கொண்டு வந்துருக்கோம் இந்த இந்த ஃபங்க்ஷன்லாம் பார்க்கல எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது சிலர்லாம் வந்து புறக்கணிக்கப்பட்ட விஷயங்கள் ஒரு சமுதாயம் என்பது பல்வேறு கோணங்களில் தன்னுடைய திறமையை வெளிப்படுத்த வேண்டும் கலைத்திறம் என்பது திறமைகளை உருவாக்கிக் கொண்டால் நிச்சயமாக மிகப்பெரிய வெற்றிகளை கொடுக்கும் ஆகவே அப்படிப்பட்ட ஒரு நிறுவனம் இந்த நமது பகுதியில் இருந்து வந்து ஒரு சர்வதேச சிந்தனையாளராக இந்த கரஸ்பாண்டும் செக்ரட்டரி அவங்களுடைய பிரின்சிபால் அவங்களுடைய டீம் இருக்காங்க ஸோ அற்புதமான நிகழ்வை உங்களுக்கு ஏற்படுத்திட்டு இருக்காங்க அந்த குழந்தைகளுடைய விஷயங்கள்லாம் நான் பார்க்கல ஆச்சரியப்பட்டேன் இருந்தாலும் உங்களுடைய என்னுடைய அலை வேலை என்னன்னா இந்த ஒரு மாதம் ஒரு மாதம் இந்த ப்ரோக்ராம் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது இந்த டீச்சர்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறேங்க இந்த டீச்சர்கள்லாம் இவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறேங்க மாற்றுவதற்கு <laughs> உண்மையில <laughs> வந்து <laughs> <laughs> ஒவ்வொருத்தருமே மல்லிகா டீச்சர் மாதிரி தான் மல்லிகா டீச்சர் மாதிரி தான் இல்லைங்களா கண்டிப்பா உங்களுடைய குழந்தைகள் சொல்லுவாங்க பாருங்க எங்ககிட்ட வந்து அடிக்கடி சார் நீங்க சம்மர் கிளாஸ் வைப்பீங்களா இல்ல சார் எப்பவுமே கிளாஸ் இருந்துட்டு தான் இருக்குது இல்ல சார் சம்மர் கிளாஸ் வந்து குழந்தைகளை வச்சு ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது அதை உங்ககிட்ட தாட்டி விழாம 
ரெண்டு நாள் லீவ் விட்டாவே வந்து இதுக்கு தான் ஸ்கூல் டெய்லி வைக்க சொல்கிறது அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்களை வந்து கிட்டத்தட்ட அஞ்சு மணி நேரம் இவங்க வந்து போராடி அந்த சின்ன குழந்தைகளை வளர்த்துறாங்க பார்த்திங்களா இவங்கெல்லாம் வந்து உண்மையிலே வந்து பெற்றோர்கள்லாம் பெற்றோர்கள் இவங்க தான் பாக்கியம் பெற்றோர்கள் அதே மாதிரி பிடி வாத்தியார் அவர் எவ்வளவு வெள்ளையா இருந்திருப்பாரு பாரு கருத்து போயிட்டாரு எங்க கல்யாணம் ஆயிடுச்சு சார் உங்களுக்கு ஆயிடுச்சு இல்ல அப்ப பிரச்சனை இல்லை விடுங்க கேரண்டி முடிஞ்சு வச்சு கேரண்டி இல்ல கிளைம் ஆயிடுச்சு ஒண்ணு பிரச்சனை இல்ல எப்ப பார்த்தாலும் வெயில் எப்ப பார்த்தாலும் வாயில் சீக்கி லைட் தூங்குறோம் கூட அப்படின்னு இருப்பாங்க அவ்வளவு பாடம் இருக்குங்க இங்கெல்லாம் உண்மையிலேயே நம்ம பாராட்ட வேண்டியது இருக்கு இல்லைங்களா இங்கெல்லாம் பாராட்டுங்க அதனால ஜீவன் ஃபேமிலி இவ்வளவு இவ்வளவு நல்ல உயிருள்ள ஜீவன்களை பெற்றுள்ளது அதனால தான் நீங்களும் வந்து இணைந்திருக்கீங்க அதனால இந்த டீச்சர் நல்லா பாராட்டுங்க இந்த டீச்சர் ஒவ்வொருத்தரும் முடிஞ்சு அஞ்சு நிமிஷம் பாராட்டுங்க இப்போ என்னுடைய கிளினிக் வந்து ஒரு எல்கேஜி குழந்தை கூப்பிட்டு வந்தாங்க அந்த குழந்தை வந்து என்ன சொன்னா பக்கத்தில் இருக்கிற குழந்தை எல்லாத்தையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணு எப்படி டிஸ்டர்ப் பண்ணு பென்சில் எடுத்து கண்ணில் ஊற்றிரும் டிஸ்டர்ப் பண்ணு சார் இருக்கிற நோட்டெல்லாம் சுத்தமாக அருமையாக கிழிச்சு வச்சிடும் இந்த பிள்ளை நோட்டு கிடையாது அடுத்த நோட்டெலாம் உடனே வந்து டீச்சர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணும்னா இந்த அம்மாவுக்கு பயங்கரமான கோபம் அந்த அம்மா டாக்டர் அம்மா பயங்கரமான கோபம் என்ன என்னுடைய சில்ட்ரன் பற்றி ஆல்வேஸ் யூர் கம்ப்ளைண்ட் மீ ஐ வாண்ட் டு கம்ப்ளைண்ட் வித் யூர் கரஸ்பாண்ட் ஆய் வயிறு தள்ளிடுது உடனே வந்து அந்த அம்மா முடியலன்னா கடைசியில் யாராவது சொல்லி எங்கிட்ட வந்து சார் என்ன சார் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு நான் சொன்னேன் ஒரு ஆயிரரூவா இருக்கான்னு கேட்டேன் எதுக்கு சார் ஃபீஸ் இல்லாமல் எனக்கு ஐயாயிரரூவா உன்னுடைய ஃபீஸ் எடுத்துமா ஆயிரரூவா கிஃப்ட் பாய் டீச்சர் கொடுங்க சார் என்ன சார் இப்படி சொல்லுங்க நீ போய் கொடுத்துடுவாமா அப்படின்னு அந்த அம்மா டாக்டர் அம்மாவால் என்ன சார் இப்படி சொல்லுங்க ஒரே சொன்னேன் இந்த டீச்சர் உங்களுடைய குழந்தைகளை கூர்ந்து கவனித்து பிரச்சனையை வெளியே சொல்லியிருக்காங்க பார்த்தீங்களா இதற்கு எத்தனை கோடி கொடுத்தாலும் தகும் உலகத்தில் மிக காஸ்ட் என்பது ட்ரீட்மெண்ட் அல்ல ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கான மூல காரணத்தை கண்டுபிடித்து கொடுக்கறாங்க அல்லவா அதுக்கு தான் காஸ்ட் அதனால வந்து உங்களுடைய குழந்தைகளை யாராவது கம்ப்ளைண்ட் பண்ணனா நீங்க தயவு செய்து ஆயிரம் ரூபாய் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கொடுங்க உண்மையில் வந்து அக்கறை தான் அந்த டீச்சர் நினைச்சா ஒரு மூலையில் உட்கார வச்சு பேசாம உட்காரு எதுவும் பேசக்கூடாது ஓகே அப்படின்னு அந்த குழந்தை ஓகே அப்படின்ற நீங்க ஸ்கூலுக்கு பயில வந்து ஈஸியா வந்து பத்தொன்பது மார்க்க இப்படி தீ போட்டா நீங்க ஹாப்பியா மாறிடுவீங்க அதெல்லாம் பண்ணாம குழந்தைகளுடைய உண்மை நிலைகளை உங்களுக்கு எடுத்துடைத்து அந்த குழந்தைகள் அக்கறை படக்கூடிய நாள் இவர்கள் உளவியல் ரீதியாக இரண்டாவது பெற்றோர்கள் என்று நாங்கள் அழைக்கிறோம் சரிங்களா அதனால இந்த டீச்சர் எல்லாம் நல்லா பார்த்துங்க எங்க இருந்தாலும் பேசுங்க அவங்களுக்கு ரொம்ப கவலைப்படுறாங்க என்ன பார்த்தாலும் முறைச்சிட்டு போறாங்க எனக்கே சந்தேகம் மாதிரி இந்த ஆள் என்ன பார்த்து பண்ணிக்கிறான் அப்புறம் பார்த்தா இந்த ரீதி அந்த பையனை கூட்டு வரல ஓ இந்த பையனோட அப்பாவா அதை சொல்லி தொலைக்க வேண்டியதானே பார்த்தீங்கன்னா மிஸ் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க பேசுங்க அவங்களுக்கு எவ்வளவு சந்தேகமா இருக்கு ஹஸ்பண்ட் கூட போறப்ப ஒரு ஆள் பிடி முறைச்சிட்டு போனான்னு வச்சுக்கல மிஸ் அண்ணா பையனுடைய அப்பா மிஸ் அப்படின்னா அப்பப்பா அப்படின்னு அவங்களுக்கு சந்தோஷம் ஆயிருவாங்க ஓகே ஸோ இந்த அற்புதமான நிகழ்வை ஏற்படுத்தி கொடுத்த ஜீவன் கரஸ்பாண்டன்ஸ் அவருடைய டீம் செக்ரட்டரி சார் மற்றும் அனைத்து அந்த ஆசிரியர் பெருவர்களுக்கும் உங்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்து மீண்டும் சந்திப்போம் எங்களுடைய சேனல் வந்து எம்எஸ்கே லைஃப் டிவி இருக்கும் யூடியூப் சேனல் எம்எஸ்கே லைஃப் டிவி எங்களுடைய ஃபவுண்டேஷன் வரை எம்எஸ்கே லைஃப் கிளினிக் ஃபவுண்டேஷன் உரிமையோடு நீங்கள் எல்லா உதவியும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இந்த நிறுவனம் மென்மேலும் வளர்ந்து உண்மையில் சர்வதேச அளவில் மிகப்பெரிய சாதனைகளை பெற வேண்டும் என்று எங்களுடைய நிறுவனத்தின் சார்பாக பிரார்த்திக்கிறோம் நன்றி தேங்க்யூ ஆல் தி பெஸ்ட் வெல்கம் டு எம்எஸ்கே லைஃப் கிளினிக் ஃபவுண்டேஷன் இது வாழ்வியல் மேம்பாட்டு நிறுவனம் உங்களது குழந்தைகள் அதிகமாக எதிர்த்து பேசுகின்றதா எதற்கெடுத்தாலும் அழுகின்றதா அதிகமாக கோபம் அடைகின்றதா அடம் பிடிக்கின்றதா பள்ளியில் மற்ற குழந்தைகளை தொந்தரவு செய்கின்றதா எழுத மறுக்கின்றதா அதிகமான துருதுரு நடத்தையில் செயல்படுகின்றதா இது போன்ற நடத்தைகள் பின்னாளில் சரியாகும் என்று தவறாக முடிவு செய்யாதீர்கள் இது உங்களது குழந்தைகளின் வளர்ச்சியை தடுக்கக்கூடிய நடத்தை சார்ந்த பிரச்சனைகள் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் இது போன்று இன்னும் பல பிரச்சனைகளிலிருந்து விடுபட தொடர்பு கொள்ளுங்கள் மிஸ்டர் சைல்டு டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் கல்வி நடத்தை மற்றும் சமூக திறன் மேம்பாட்டு நிறுவனம் மேலும் விபரங்களுக்கு அணுகவும் உளவியல் முதல் உதவிக்கு எம்எஸ்கே ஜஸ்ட் கால் தொண்ணூத்தி மூணு அறுநூத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி மூணு தொள்ளாயிரத்தி முப்பது